khi mà tất cả mọi người và các bạn mà gặp một cái tủ lạnh bất cứ dòng tủ gì từ đời mono đời, cho đến đời inverter thì nhìn trong ngăn đông mà nó bám trước như thế này thì kết luận nó là hư bộ xe đá xe đứt tự động thì trong bộ tiết xe đời xe đá tự động nó gồm cái gì đối với cái dòng mono thì gồm thay mơ sờ lạnh cầu trì bảo vệ điện trở đốt còn đối với cái dòng mà inverter thì là cảm biến đầu dò đó nhân mọi người rồi cũng cầu trì à, bộ à, kiểm tra từ cái nguồn cấp từ bảo mạch ra có hay không và điện trở đốt thì rất đơn giản thôi chào tất cả mọi người các bạn hôm nay trở lại với kênh toàn đổ vlog kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa đường cơ đường lạnh cũng lại hôm nay là mình gặp một cái tủ lạnh LG LG lỗ này là tủ dòng đời mono nha mọi con chứ không phải là inverter nhưng mà thực chất là cái tem này là dán là cái tem đời số 10 thì không phải nha do chủ nhà dán nha thực chất thì anh em nhìn không biết là những tưởng tủ inverter nhưng nó là dòng mono tủ này là không lạnh nha mọi con rồi tủ này thì hiện tại trên ngang đông nè mình cũng quay cho bà con cô bác xem là khách cũng đang để đá thì nó không có đông nha bà con không có một cái hơi lạnh nào ra luôn nó chỉ còn mát mát thôi mát mát thôi chứ còn không có cái gì mà để mà, 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 mà hơi lạnh hơi ra tủ cũng uh, đang xài tủ này là loại 205 lít tủ này nói chung cũng còn khá đẹp thì đối với dòng tủ này á, thì cái việc đầu tiên á, mình chia sẻ cho tất cả anh em Mọi người đều biết rằng là cái tủ trước khi mình kiểm tra tủ này Thì mình ra kiểm tra cái mặt đằng sau Bởi lóc máy Và thay mơ như thế nào để mình xác định được là cái tủ nó bị hư cái bộ phận nào nhân bà con cô bác Rồi tủ này sau khi mình ra cái mặt sau lưng nha bà con Tủ này là sản xuất năm 2013 nè Nói chung là cái dòng tủ này là chủ nhà lại xài là 11 năm rồi nha Cũng khá bền á Nhưng đối với dòng LG này này bà con nhìn xem là nó là cái dạng đóng sủi nó là bằng sắt nha bà con Nhưng đối với dòng tủ LG thì rất bền Đây là cái thay mơ của nó thì đầu tiên mình mình sẽ mở cái thay mơ ra Anh em và tất cả mọi người sẽ mở cái thay mơ ra để kiểm tra cái thay mơ chạy hay không Thì hiện tại giờ là cái thay mơ là mình đang mở kiểm tra nha bà con Mọi người Tại vì cái những cái dòng tủ này á, thì uh, hồi nãy á, mình đã quay thì người ta nhìn cái, trên cái, cái cánh cửa đề số 10 nhưng mà số 10 đó là do chúng nhàng phải dán nha chứ không phải là dòng y tơ nha uh, mọi người Tủ thì bởi lóc máy đang chạy cái này thì nó có một lớp keo như này nè Thì cái tủ này hiện tại là mình nhìn nó biết rằng là cái tủ này là nó là không được xảy được đá nha uh, mọi người để mình cậy cái lớp kia ra xong mình tiếp tục mình kiểm tra thì cái, cái thay mơ nó chạy không Rồi sau khi mình đã cậy cái thay mơ ra Thì uh, mọi người nhìn cái thay mơ nào vẫn còn đang chạy nha Thay mơ vẫn đang chạy tốt nha mà, mọi người Thì cái bơ lóc mấy là vẫn chạy Thì bây giờ mình ra cái dàn lạnh mình sẽ kiểm tra Bởi ra coi cái độ tuyết nó bám như thế nào bám dày hay là bám mỏng thì đã biết xác định được cái tủ này là nó bị xì hay là bị hư bộ xả nha mọi người rồi để mình mình dỡ mình lấy mấy cái này hết không có hơi luôn thì cái tủ này thì mọi người nhìn xem nè tủ thì quạt đang chạy nha mọi người nhưng mà mình đã nhìn từ cái khe này nè mà thấy tiếp đang bán giày nha bán giày luôn nè thì mình kết luận là cái tủ này nó không xả đá được thì nguyên do nó hư tại sao thì trong đây những cái bộ xả nó gồm con xà lạnh điện trở xả cụ trì thay mơ nhưng mà thay mơ mình kiểm tra là chạy nha mọi người thì tiếp tục mình mở cái này ra để mình kiểm tra coi hư bộ phận nào là mình biết mình thay nha mọi người Tại vì trong clip của mình đó là mình chia sẻ rất nhiều từ dòng tủ đời mono cho đến đời vật tơ Còn đối với dòng tủ này là đời mono Thì nó kiếm ra rất dễ Thì cái nhiều anh em á là nói chung là cái nhìn mình làm là Tự động là biết sửa cái tủ của mình liền Đôi lúc là nhìn cái cách nó sửa này rất là đơn giản 
cho nên anh bé không biết là thấy là cái tủ nó như thế này thì cứ nghĩ là cái tủ khó sửa thật chắc là dễ còn cái này cái tem là tem cũng nhẹ dán không phải là không phải là y tơ nhưng mà mọi người rồi bắt đầu mình rút điện mình tháo ra rồi sau khi mình đã dỡ cái nắp của cái dàn đông ra trên ngăn đông ra thì tất cả mọi các bạn nhìn là tuyết bám dày của đây nè rất dày cái này thì nó đang hư bộ xẻ tuyết rồi nhưng mà để mình mở ra mình giật ra mình để mình kiểm tra luôn là hư cái bộ phận nào nha mọi người thì trong này bộ phận nó gồm là bộ xe đá gồm mà thay mơ thay mơ nãy mình kiểm tra là chạy đó à, cầu trì con xà lạnh coi nó kiểm tra hư nào để mình biết ngõ mình thay kiểm tra nó hư là biết ngõ thay cho đó là rất đơn giản thôi anh em mà chỉ cần nhìn một lần qua sơ qua biết cái clip mình làm từ cái dòng mono đến dòng yêu tơ đời mới thì bất cứ dòng thì đủ nào thì nó có những cái nguyên lý hoạt động giống như nhau thôi chứ không có gì mà khó khi mà giả sử như nó bám tiếp dần lạnh đầy như này thì nó không làm thông thoáng trong nhân đông cho nên đá trong này thì nó không có đông được nha mọi người rồi thì tất cả mọi người các bạn là nhìn cái vàng tuyết đã nó bám đông như thế này nha mọi người bám thế này thì không thể mà làm cho cái thông thoáng trong vàng ngăn đông được để mà nó lạnh được thì ở trong này nó có những cái nó khác với hẳn những cái tủ khác nha đôi lúc những cái dòng tủ khác thì nó có cái, cái điện trở xả bằng thủy tinh ống thủy tinh này còn riêng cái dòng eri này á thì tất cả mọi các bạn xem là nói điện trở đốt nó là bằng đúc nhân mọi người đúc cây trở đúc của nó là 220 là 225 w trên cái hiệu đó là sản xuất năm 2013 nè tháng 6 220 quân 95 w còn bên đây là cái cầu trì và cái con xà lạnh nằm bên đây nha rồi đầu mình sẽ test kiểm tra mình đã vặn qua chế độ tích xe đá đâu nha mọi người thì hiện tại giờ là cái thay mưa là nó không chạy để mình cặp dòng cái đồng hồ âm bia vào coi thử là cái cây chở nó cái lên dòng âm bia không nha thì trong những clip mình chia sẻ thì anh em rất là biết là chia sẻ rất là dễ dễ hiểu nhìn rất là dễ hiểu từ những người mà người ta không biết gì mà người ta đã nhìn những clip mình chia sẻ thì người ta cũng biết tự sửa một cái tủ lạnh cho mình rồi cái đồng hồ này nó còn hết pin rồi thử nó nhảy nó nhảy hơi tàu lao xíu hiện tại tại là cái dòng xẻ nó là ba b tám nha mọi người thì chứng tỏ là cái dòng cái điện trở này là vẫn còn không đứt nhưng mà lý do tại sao mà nó là sẽ không được thì trong clip ngày nay mình chia sẻ tất cả mọi người các bạn xem rất là dễ đối như khi mà cái thay mơ nó chuyển qua cái chế độ xả tự động để mà nó tan dần tiết trong này á thì cái con sò này á con sò lạnh này khi nó nhập đu đồ lạnh nó sẽ nhập qua nó sẽ nối tiếp qua cái cây trở này để nó làm đốt cho cái dàn tiết này sẽ đá hết nhưng mà hiện tại cái con sò nó này nó đang vẫn đang nhập nha mọi người nhưng mà nguyên do tại sao nó nhập mà nó nó vẫn đông tiết như thế này còn quá bán tiếp thì vì con sò này đến thời gian xài lâu ngày nó là có một cái sự mà nhảy bén của nó nó quá nhảy đi nó sẽ chưa hết hết tiết mà nó chuyển qua chế độ là cho lóc máy chạy và lóc máy chạy lại thì cái thời gian đó là nó tạo tiết liên tục ngày này qua ngày nọ thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ đông như thế này thì mình kết luận là cái tủ này là bị hư con sò lạnh nha mọi người thì nhìn rất dễ thì đối với trường hợp này thì cái cây điện trở nóng lên đốt hồi là cái con sò tự động là nó sẽ nhảy nó lại thôi nhảy lại là cái thay mơ chạy thì mưa chạy qua đồng lời lúc đó là bơi lóc chạy luôn thì nó sẽ là bám lại dàn tuyết có nghĩa là tuyết sẽ không hết thì sẽ bám dày như thế này rồi ok bây giờ mình chỉ thay cái con xà lạnh vào là ok nha mọi người mình mà giả sử như là tuyết thì nó bám này thì anh em dùng nước nóng nha người dùng cái nóng gì nè cái dội vậy là không sao hết, dội cho tan tiết mới thay được nha uh, mọi người. Rồi y như mình. Rồi cho nó sạch luôn.
thì ở đây là cây dựng cho xã đây là cục chì đây là con xà lạnh nha mọi người rồi bây giờ mình chỉ cắt con xà lạnh ra nếu mà những cái trường hợp những cái tủ này thì anh em mình chỉ cần biết cái đỉnh là xem mình làm là tự động là là, là biết biết sửa đối với này thì nó chung với cái cầu trì luôn nha mọi người thì mình chỉ cắt ra này ra thôi cắt cái đoạn ra đấu lại ở đây thì mình cũng có sẵn cái con sò luôn này cắt đấu lại nha mọi người ok thì nguyên tắc ở trong này nó có con cầu trì luôn thì mình cứ đấu vậy là thôi thì ở đây mình có một cái cái con sò khác thì nếu mà mình đi mua một cái con sò như bình thường thì nó rất là đơn giản nha mọi người thì ở đây thì mình không cần đi mua có sẵn con sò này thì mình sẽ thay ở đây đang một cái con sò riêng thì nó có cầu trì trong này thì mình đừng có đấu qua cầu trì nha mọi người mình chỉ đấu là cái dây nâu và dây cam còn dây cầu trì thì bỏ nha cắt bỏ cái đây luôn rồi đổ quà thôi thì cũng rất đơn giản thôi cho đôi lúc nhiều anh em mà nhiều người mà không biết là cái nói là gặp những con sò như thế này mình sẽ đấu như thế nào cho hợp lý thì con sò riêng của mình đang cầm lên tay nè nó có cầu trì trong này thì anh em cần thiết bỏ cái con bỏ cầu trì đi bỏ cầu trì là mình sẽ cắt cái dây đỏ anh bỏ là cái dây mình sẽ đấu là cái dây cam với dây nâu này và sợi dây này lớn nha mọi người còn nguyên tắc là con sò này là của của nó là nó bị hư rồi. rồi ok mình đấu xong mình quay tiếp cho tất cả mọi người các bạn xem mình à, sẽ đấu như thế này nha mọi người có nghĩa là cái dây là cái dây đỏ là dây của cầu trì nè cầu trì vệ mình cắt bỏ luôn cắt bỏ vấn keo ngay đầu cặp vô cái dây này luôn cho nó khỏi chập rồi hai cái dây vàng như nâu đấu gì thôi là ok rồi mình vấn keo lại là mình kiểm tra tiếp rồi mình đã áp cái con sạch lẫn vào như thế này thay quán keo lại hết trong trơn rồi bây giờ mình ráp lại xong mình chia sẻ cho tất cả bà con co mọi người cách chỉnh cái tủ luôn nha cho nó hợp lý với ngăn đông và ngăn mát đây nè mình thay vào nó như thế này nha mọi người sợ lạnh thì áp vào dây đỏ của cục trì thì mình cắt mình quán luôn cho khỏi chập rồi mình đã ráp cái tủ lạnh xong thì bắt đầu là máy nó chạy bắt đầu là hơi hám luôn này bắt đầu là có hơi ra nha mọi người thì đối với cái dàn lạnh trên ngăn đông này ngăn đông này thì mọi người nhìn thấy là cái vô của nó nè thì trong những cái dòng tủ thì mình này chỉnh rất là dễ nó là khung cửa sổ nè vô trên là để đưa hơi lạnh xuống ngăn mát ở dưới thôi thì anh em vặn về vị trí số 1 là để đưa nguồn ngăn mát xuống thì là đúng nha mọi người còn đối với cái tủ mà này thì cái ngăn mát nó thì chỉnh độ đông của nó thì nằm ở trên ngăn đông thì đây là cái tiệc của ta đã chỉnh ngăn đông này. thì min là số nhỏ min min mà dê này thì nó là số trung bình mát là lớn nha mọi người thì anh em chỉ cần để số trung bình thôi cũng được không sao hết đó. thì muốn biết là cái ở trên nó xuống độ luồng hơi xuống anh em chỉ cần để cái, cái, cái lòng tay thế này nè thì thấy hơi xuống là ok rồi đó thì clip hôm nay đến đây kết thúc mọi người yêu mến kênh mình thì bấm kênh một like đăng ký kênh một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn